ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ വെൽക്കം ടു യു ലൈൻ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ ആണ് അസിംടോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് ഫോർ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് അൽഗോരിതം സോ നമ്മൾ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് അസിംടോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അസിംടോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസിംടോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും പഠിക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിഗ് ഒ നോട്ടേഷൻ സോ ബിഗ് ഒ സോ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഒ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ബിഗ് ഒ നോട്ടേഷൻ സോ ബിഗ് ഒ നോട്ടേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ അതായത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് അതായത് ബിഗ് ഒ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ടു പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻസ് സി ആൻഡ് എൻ സീറോ സസ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ സോ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ബിഗ് ഓൺ നോട്ടേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം ഓഫ് സമ്മാൻ അൽഗോരിത ഒരു അൽഗോരിതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം ആണ് ഈ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ബിഗ് ഓൺ നോട്ടേഷൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് റൺ ടൈം ഒരു അൽഗോരിതത്തിന്റെ റൺ ടൈമിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അതായത് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ ടെൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു സോ ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതിന്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പം ഇതിന്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഈ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ എൻ നമ്മൾ എൻ റൈസ് ടു വൺ ഇത് എൻ സ്ക്വയർ സോ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം എൻ സ്ക്വയർ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് എൻ ദെൻ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എൻ ദെൻ സി ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എൻ ആണ് അല്ലെ സോ നമ്മൾ സി ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ സോ സി ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ സി ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ ദെൻ സി ഇൻ ടു എൻ ഓക്കെ വേർ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ലെവൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഫൈവ് കാരണം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ലെവൻ ആണ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ആ കേസിൽ നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എൻ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ല എന്നിന് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് ഓഫ് എന്നിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതായത് വൺ ഇൻ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും അല്ലെ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ വരും വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സി ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കു
ഇവിടെ ടു സെവൻറ്റി ടുവും ഇവിടെ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവും ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ താഴോട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് എടുത്താലും ആറ് എടുത്താലും ഏഴ് എടുത്താലും എന്നിന്റെ വാല്യൂ സെവൻ കൊടുത്താലും എയ്റ്റ് കൊടുത്താലും നയൻ കൊടുത്താലും എല്ലാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതായത് എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എന്താ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയറിനെ കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബിഗ്ഗോയ്ക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇഫ് ദ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ആൻഡ് ദ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എൻ ദെൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഹാസ് ദ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എൻ ആൻഡ് ജി ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എൻ്റെയും ജി ഓഫ് എൻ്റെയും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് ജി ഓഫ് എൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ റേസ് ടു കെ ഹാസ് ദ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ റേസ് ടു കെ ആയിരിക്കും വേർ എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ എ എൻ റേസ് ടു കെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ എൻ റേസ് ടു കെ ആയിരിക്കും വരിക അതായത് നമ്മൾ ടെൻ എൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ടെൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടു സോ അതിൽ നമ്മൾ ആ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ആ ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുക സോ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ റേസ് ടു കെ ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ടൈം കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബിഗ് ഗോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ജി ഓഫ് എൻ ഇസ് ദ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ അല്ലെ ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് എഫ് എഫ് ഓഫ് എന്നിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ബിഗ് ഗോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഗേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി സോ വേസ്റ്റ് ഗേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ഗോ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ജനറൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ആ ഒരു ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻസ് കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും ദെൻ ലോഗ് എൻ ദെൻ എൻ എൻ ലോഗ് എൻ എൻ സ്ക്വയർ എൻ ക്യൂബ് ടു റൈസ് ടു എൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ജനറൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ജനറൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രോത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ദെൻ അതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് ലോഗ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എൻ ലോഗ് എൻ എൻ സ്ക്വയർ എൻ ക്യൂബ് ടു റൈസ് ടു എൻ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബിഗ് ഗോയുടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അസിംഡോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ ആണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒമേഗയുടെ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് നമുക്ക്
അല്ലെ അപ്പൊ ജി ഓഫ് എൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സി ഇൻഡു എൻ സ്ക്വയർ സി എൻ ഇതൊക്കെ എന്താ ജി ഓഫ് എൻ ആണ് അതിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ അത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ മുതൽ അങ്ങോട്ട് എന്താണ് ടു കൊടുത്താലും ത്രീ കൊടുത്താലും എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് എഫ് ഓഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും സി ഇൻഡു ജി ഓഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻസ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഓക്കെ ആൻഡ് എൻ സീറോ സസ് ദാറ്റ് സി വൺ ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ടു ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ഫോർ ഓൾ എൻ വർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് സി വൺ ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ടു ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ സോ ഈ ഒരു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ആവറേജ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് സോ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് സോ ബെസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാണാനാണ് നമ്മൾ ഒമേഗ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തീറ്റ നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് കേസ് ആവറേജ് കേസ് ഓഫ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു സോ ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും ആവറേജ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി തീറ്റ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലിറ്റിൽ ഓ ലിറ്റിൽ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിറ്റിൽ ഓ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ജി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വേർ ജി ഓഫ് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഈ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററി വന്നേക്കുന്നത് ജി ഓഫ് എൻ സീറോ ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ജി ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെർ ജി ഓഫ് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി വിൽ ബി വൺ ആർഡർ ടു ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദി ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാണുന്നത് അല്ലെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ഓയിൽ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ത്രീ ഈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ എൻ റേസ് ടു വൺ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ വരുന്നത് അല്ലെ പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവറിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ലിറ്റിൽ ഓയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പം എൻ സ്ക്വയർ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതും സോ ഓർഡർ ലിറ്റിൽ ഓയ ഓഫ് എൻ ക്യൂബ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലിറ്റിൽ ഒമേഗ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ലിറ്റിൽ ഒമേഗ സോ ലിറ്റിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഒരു അസിൻറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിറ്റിൽ ഒമേഗ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ജി ഓഫ് എൻ ഡിവൈഡർ ബൈ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ഓ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും എഫ് ഓഫ് എൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ജി ഓഫ് എൻ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗോ ബിഗോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഒമേഗ നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ നമ്മൾ തീറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതുകൂടാതെ ഉള്ള രണ്ട് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് എന്ത് ലിറ്റിൽ ഓയും ലിറ്റിൽ ഒമേഗയും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് താങ്ക് യു